ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ இது டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரியில் செகண்ட் லெசன் யூனிட் டூ த வேர்ல்டு பிட்வீன் டூ வேர்ல்டு வார்ஸ் ஓகேங்களா அந்த லெசனில் நாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பார்த்துருக்குறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு கிரேட் டிப்ரெஷன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் இந்த யூஎஸ்ஸு ஷேர் மார்க்கெட்னா என்னென்னு உங்களுக்கு விலைக்கு சொன்னது லாஸ்ட் வீடியோவில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இத்தாலியில் ரைஸ் ஆஃப் ஃபாசிசம் அண்ட் நாசிசம் இத்தாலியில் ஏதோ இந்த சர்வாதிகாரி முசோலினி வந்தார் இல்லைங்களா இவரை பற்றிலாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கினீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இன்னொரு சர்வாதிகாரி ஒருத்தர் வரப்போகிறாரு அவர் யாருன்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஹிட்லர் அவருடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஸோ இன்றைய வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த இடத்துல லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் த நாசி ஸ்டேட் ஆஃப் ஹிட்லர் ஓகேங்களா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம்பா ஜெர்மனியில் ரிப்பப்ளிக்கன் கவர்மெண்ட் குடியரசு கட்சி குடியாட்சி கட்சின்னு ஒன்று ஆட்சியில் இருந்தது அந்த ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தபோது கம்யூனிஸ்ட் ரெஃப்யூஸ் டு கொலாபரேட் வித் த சோஷியல் டெமோக்ரேட்ஸ் கூட்டணி கட்சிகளுக்குள்ளார பிரிவு ஏற்பட்டது இல்லைங்களா நாலஞ்சு கட்சி ஒன்றா சேர்ந்து ஆட்சி அமைச்சிருந்தது அவங்களுக்கு உள்ள ஒற்றுமை இல்லை அதனால் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் தொழிலதிபர்கள் பேங்கர்ஸ் வங்கியாளர்கள் ஜங்கர்ஸ் கூட்டணி கட்சியாளர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க பிரசிடெண்ட்டு வான் ஹிண்டன்பர்கு அவர்கிட்ட போய் ஹிட்லரை வந்து சான்சலராக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கப்பா சான்சலர்னாக்கா முக்கிய அமைச்சர்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா ஹிட்லரை வந்து நீங்கள் சான்சலராக போடுங்க சார்னு வான் ஹிண்டன்பர்க்கிட்ட போய் கேட்டாங்க ஏன் வா வான் ஹிண்டன்பர்க் வந்து பிரசிடெண்ட் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டாங்க இது ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் நடந்தது அது சொன்னபடியே வான் ஹிண்டன்பர்க் வந்து ஹிட்லரை சான்சலராக போட்டார் ஹிட்லர் பதவியில் உட்கார்ந்தார் அதுக்கு பிறகு தான் என்னென்னவோ நடந்தது பாருங்க செகண்ட் பேரில் பாருங்க ஹிட்லர் ரீப்ளேஸ் தி ஃப்ளாக் ஆஃப் த வெய்மர் ரிப்பப்ளிக் பை த ஸ்வஸ்திகா பேனர்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் சோஷியலிசம் ஹிட்லர் முக்கிய அமைச்சராக உட்கார்ந்த உடனே முதல் வேலையாக இதுக்கு முன்னாடி குடியரசு கட்சி இருந்தது பாருங்கள் வெய்மர் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்ற கட்சியினுடைய கொடியை இறக்கிட்டு இவருடைய கொடி ஸ்வஸ்திக்கு ஒரு சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அதுதான் இவருடைய கொடி இல்லைங்களா ஜெர்மனி முழுக்க முழுக்க ஹிட்லர் கண்ட்ரோலில் வந்தது ஆல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எக்ஸப்ட் த நாசி பார்ட்டி வேர் டிக்ளேர்டு இல்லீகல் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தடை செய்யப்பட்டன நாசி கட்சியை தவிர ஆச்சுங்களா ஆர்மியெலாம் ப்ரவுன் கலர் ஷர்ட் போடணும் இல்லைங்களா ஜாக் பூட்டர் ஸ்டாம் ட்ரூப்பர்ஸ் வாஸ் எக்ஸ்பேண்டட் முழங்காலுக்கு மேலே பேண்ட் போட்டுருக்கணும் அந்த இராணுவ வீரர்கள்லாம் ப்ரவுன் கலர் ஷர்ட் போடணும் அப்படின்னு கட்டுப்பாடுகள் வந்தன ஹிட்லர் இளைஞர் அணி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது தொழிலாளர் அணி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது ட்ரேட் யூனியன்ஸ் வேற பால் யாரும் வந்து தொழிலாளர் சங்கம்லாம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது மீறி ஆரம்பித்தா அவங்கள அரஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைக்ஸ் வேற மேடு இல்லீகல் எவனும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து கூலியை வந்து கவர்மெண்ட்டே நிர்ணயிச்சுது இல்லைங்களா அது மட்டும் இல்லை எல் எது எது கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் வந்து பாருங்கள் ப்ரெஸ்ஸு பத்திரிகை தேட்டர் சினிமா தேட்டரு சினிமா ரேடியோ அந்த காலத்தில் ரேடியோ இப்போலாம் ரேடியோ இல்லை அந்த காலத்தில் ரேடியோ ஒவ்வொரு எஜுகேஷன் கல்வி கூட ஹிட்லருடைய கண்ட்ரோலில் தான் வந்தது ஆச்சுங்களா த நாசி பார்ட்டிஸ் ப்ரொபகேண்டா வாஸ் லெட் பை ஜோசப் குவாயபல்ஸ் இந்த நாசி கட்சியினுடைய கொள்கைகளை வெளியிட்டது யார் பே கேட்டிங்கனாக்கா அவர் பேர் வந்து ஜோசப் குவாயபல்ஸ் அப்படின்னு பேர்ப்பா உங்கள் புக்கில் இல்லாத ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுங்க இந்த ஜோசப் குவாயபல்ஸ் தான் சொல்லுவார் ஒரு தத்துவம் சொல்லுவார் அவர் யார் நம்ம ஜோசப் குவாயபல்ஸ் ஒரு பொய்யை திரும்ப 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 சொன்னால் கேட்குறவங்க அதை உண்மைன்னு நம்பிடுவாங்க இதுதான் ஜோசப் குவாயபல்ஸுடைய தத்துவம் ஒரு பொய்யை திரும்ப 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 அதை சொல்லினே இருந்தாக்கா கேட்குறவங்க அதை உண்மைன்னு நம்பிடுவாங்க அப்படின்றது தான் ஜோசப் குவாயபல்ஸுடைய தத்துவம் அப்போ ஏற்பட்ட தத்துவத்தை சொன்ன ஆளை தான் ஹிட்லர் வந்து கட்சிக்கு முக்கியமான ஆளாக வச்சுருந்தார் எப்படி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வரும் அப்புறம் வந்து ஹிட்லர் வந்து ரகசிய போலீஸ் ஒரு குரூப் ஒன்று வச்சுருந்தார் அதுக்கு பேர் கெஸ்டாப்போ அப்படின்னு பேர் சீக்ரெட் போலீஸ் அதை பார்த்துருந்த ஒரு பேர் வந்து ஹிம்லர்னு பேர் இல்லைங்களா இப்படி வந்து ஹிட்லர் வந்து பல விதமான வேலைகளை செய்தார்னு சொல்லி பார்க்குறோம் புரியுது உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் நாசி பாலிசி டுவர்ட்ஸ் ஜியூஸ் ஜெர்மனியில் இருந்த ஒரு பழங்குடி மக்களோட பேர் அந்த மக்கள் இனத்தோட பேர் ஜியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஜேஇடபிள்யூஎஸ் ஜூஸ் ஜூஸ்னால் குடிக்கிற ஜூஸ் இல்லை இவங்க ஜியூஸ் 
இவங்க வந்து தமிழில் சொன்னால் யூதர்கள் அப்படின்னு பேர் இவங்களுக்கு சரிங்களா இந்த யூதர் இன மக்களை பார்த்தாலே நம்ம ஹிட்லருக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது ஆச்சுங்களா அந்த ஜூஸ் அப்படிங்கிற பேரை கேட்டாலே ஹிட்லருக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் எரியும் அதனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் இப்போ சொல்ல போகிற ஒரு சில பயங்கரமான வேலைகளை செய்தார் ஹிட்லர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஃபாலோடைய பாலிசி ஆஃப் ரீப்ரெஸிங் ஜூஸ் பீப்புள் இந்த யூத இன மக்களை ஒடுக்குவதையே ஹிட்லர் ஒரு கொள்கையாக வைத்திருந்தார் ஜூஸ் வேர் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் பொசிஷன்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் கவர்மெண்ட் வேலையில் யாராவது ஜூஸ் இருந்தாக்க அவங்கள வேலையை விட்டு நீக்கிட்டார் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுருந்த பசங்க ஜூஸ் பசங்களாக இருந்தாக்க அவங்கள வேலையை படிப்பு விட்டு நிறுத்திட்டார் உங்களுக்கு குடியுரிமையே கிடையாது போங்கடான்னு சொல்லி துரத்து விட்டார் ஜூயிஷ் பிஸ்னஸ் வேர் க்ளோஸ்டு டவுன் தேர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் வேர் அட்டாக்டு ஜூயிஷ் பிஸ்னஸ் வச்சுருந்தாங்க பாருங்கள் ஜூஸ் என மக்கள் அந்த பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் ஊற்றி மூட்டார் ஹிட்லர் அவர்களுடைய ஸ்தாபனங்கள் நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையும் அடித்து உடச்சி நாசம் பண்ணிட்டாங்க ஹிட்லரோட ஆளுங்க இல்லைங்களா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு இவர் என்ன பண்ணிட்டார்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த ஜூஸ் இன மக்களை கொண்டு போய் எலக்ட்ரிஃபைடு ஃபென்சஸ் ஃபென்சஸ்னால் வேலி மின்சார வேலி போட்டு அந்த வேலிக்குள்ளார இந்த ஜூஸ் இன மக்களை அடைச்சி வச்சிட்டார்ப்பா அதுவும் இல்லாமல் வாட்ச் டவர்ஸ் கண்காணிப்பு டவர்களை வச்சு அவங்க ஆளுங்களை வச்சு கண்காணிச்சுன்னே இருந்தார் ஜூஸ் என்ன பண்ணுறாங்க எங்கே போகிறோம் என்ன பண்ணுறோம் யார்கிட்ட பேசுகிறோம் இதெல்லாம் இல்லைங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சமாக சாப்பாடு போட்டு நிறைய வேலை வாங்கினார் யாராவது செய்ய முடியுமா அந்த மாதிரி ஜூஸ் இன மக்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க வேறு வழியே இல்லை அப்படின்ட்டு கடைசியாக ஒரு கொடுமை ஒன்று செஞ்சார் பாருங்கள் லேட்டர் தே வேர் டேர்ன் இன்டு எக்ஸ்டெர்மினேஷன் கேம்ப்ஸ் மெது மெதுவாக என்ன பண்ணிட்டார் அந்த மின்சார வேலையிலேருந்து ஜூஸ் ஜூஸை வெளில கூட்டின்னு வந்துட்டார் ஜூஸ் இன மக்கள் சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்பா கூட்டின்னு போயிட்டாருன்னு கூட்டின்னு போய் எங்கே ஜாலியாக வெளில விட்டார் இல்லை மர்டர் சச் ஆஸ் கேஸ் சேம்பர்ஸ் வேர் யூஸ் டு கில் தம் தொழிற்சாலைகளை உள்ள கூட்டம் போனார் அங்கே இருக்கிற விஷ வாயுவை திறந்து விட்டார் யூதர்களை உள்ளே போட்டு அடைச்சார் அத்தனை ஜூஸ் இன மக்களும் ஒரே நேரத்தில் செத்து போனார்கள் கொடுமையான விஷயம் இல்லைங்களா இதை வந்து ஹிட்லரோட ஆளுங்க என்னன்னு சொல்கிறாங்க த ஃபைனல் சொல்யூஷன் இறுதியான தீர்வு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறாங்க இந்த கொடுமையை செஞ்சுக்கிட்டோம் ஆச்சுங்களா இதோட முடியல டிஃபியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் வெர்சைல்ஸ் உடன்படிக்கையை மீறுதல் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே வெர்சைல்ஸ் உடன்படிக்கை போட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அதையெல்லாம் மீறினார் ஹிட்லர் இந்த சூழ்நிலையில் இவருக்கு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சார் பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஹிண்டன்பர்க் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ஆகஸ்ட் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் வருஷம் செத்து போயிட்டார் போன உடனே ஹிட்லர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சான்சலரும் ஹிட்லர் தான் பிரசிடண்ட்டும் ஹிட்லர் தான் கமாண்டர் இன் சீஃப் இராணுவ தளபதியும் ஹிட்லர் தான் அப்போ ஒரே நேரத்தில் மூணு பதவிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் ஹிட்லர் இப்படியாக ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் மூலமாக ஒரு சர்வ அதிகாரம் ஏற்பட்டது ஆச்சுங்களா புரிதா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஆன்டி கலோனியல் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் டி காலனைசேஷன் ப்ராசஸ் இன் ஏஷியா காலனி ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான இயக்கங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் காலனி ஆதிக்கம்னா என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டுக்குள்ளார போய் இடம் பிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் காலனைசேஷன் பேர் அந்த மாதிரி செய்யாமல் அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு பேர் ஆன்டி கலோனியல் மூமெண்ட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா காலனி எவனும் அமைக்காதீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் டீ காலனைசேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆச்சுங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாட்டுக்காக உங்களை நான் கூட்டம் போக போகிறேன் இப்போ இப்போ நாம் எங்கே போய் இறங்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இண்டோ சைனா இல்லைங்களா இண்டோ சைனான்றது வந்து பழைய பேர் இப்போது அதனுடைய புது பேர் கம்போடியா லாவோஸ் வியட்நாம் இது மூணும் ஒன்றா சேர்ந்து இருந்ததுக்கு பேர் தான் அந்த காலத்தில் இண்டோ சைனான்னு பேர் புரியுது உங்களுக்கு இந்த இண்டோ சைனாவை ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்காரங்க பிடிச்சி வச்சுருந்தானுங்க எப்போது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் வருஷம் ஆச்சுங்களா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க இண்டோ சைனாவை பிடிச்சி வச்சுருந்ததால் இண்டோ சைனா மக்கள் ஃப்ரான்ஸுக்கு அடிமையாக இருந்தார்கள் ஆச்சுங்களா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு மொழி ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு கல்ச்சர் கலாச்சாரம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மேலே திணிக்கிறானே நாம் இண்டோ சைனா ஆளுங்களாச்சே நமக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இல்லையா ஒரு கல்வி இல்லையா ஒரு மொழி இல்லையா அப்படின்னு இண்டோ சைனா மக்கள் ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க பிரிட்டிஷ்காரன் நம்மளை அடிமைப்படுத்தின போது நாம் வேதனைப்பட்டோமே அந்த மாதிரி ஆச்சுங்களா இதில் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வேறு வந்துச்சு பத்
இதில் இந்தோ சைனா ஆளுங்க ஒரு லட்சம் பேர் வந்து ஃப்ரான்ஸுக்கு கட்டுப்பட்டவங்களாச்சு அதனால் ஃப்ரான்ஸ் எந்த பக்கம் போய் சண்டை போகிறதோ அந்த பக்கம் போய் இவங்களும் சண்டை போட்டாங்கப்பா வேறு வழி இல்லைன்றதால இல்லைங்களா அடிமைகளாச்சு ஃப்ரான்ஸ் தான் முதலாளி அவங்க சொல்கிறத கேட்டு தான் ஆகணும் அதனால் இந்தோ சைனாக்காரங்க ஒரு லட்சம் பேர் போய் ஃப்ரான்ஸுக்காக சப்போர்ட்டாக சண்டை போட்டாங்க சண்டை போட்டதில் என்ன ஒரு நல்லது நடந்து போச்சுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா எப்படி போரிடுறது அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு இவங்களுக்கு வந்துடுச்சு யார் இந்தோ சைனா ஆளுங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாஸ் ஃப்ரம் மெயின்லேண்ட் சைனா தர் ஆல்சோ ஏ மேஜர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சைனா நாட்டிலேருந்து அவங்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அறிவும் கொஞ்சம் ஏற்பட்டது அப்போ அப்போ தான் இந்தோ சைனா ஆளுங்களுக்கே புரிஞ்சுது டே ஃப்ரான்ஸ்காரன் நம்மளை அடிமையாக வச்சுட்டுருக்கிறான் நம்ம நாட்டு செல்வத்தெல்லாம் அவன் கொள்ள அடிச்சுன்னு போகிறான் இதை எப்படியாவது தடுக்கணும் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரே யோசனையாக இருந்தாங்க இந்தோ சைனா ஆளுங்க சரிங்களா இதில் டீ காலனைசேஷனாக என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஸ் அ ப்ராசஸ் த்ரூ விச் கலோனியல் பவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு இன்ஸ்டியூஷனல் அண்ட் லீகல் கண்ட்ரோல் ஓவர் தர் காலனிஸ் டு த இண்டிஜினியஸ் நேஷனலிஸ்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் டீ காலனைசேஷன் காலனி ஆதிக்கத்தை நீக்குதல் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா வெளிநாட்டுக்காரங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து இடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்களே இது எல்லாத்தையும் நீக்குதல் அதுக்கு தான் டீ காலனைசேஷன்னு பேர் புரியுது உங்களுக்கு ரைட் சைடு பாருங்கள் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் வியட்மின் இந்த மாதிரி இந்தோ சைனா மக்கள் கஷ்டப்பட்ட போது இவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே இல்லையா யாருமே வரமாட்டாங்களா அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு சைடில் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருப்பாருங்க அவர் பேர் வந்து ஹோ சி மின் ஏதோ திட்டான்னு நினச்சிக்காதிங்கப்பா பேர் அது ஹோ சி மின் இவரை பற்றி நாம் இப்போ ஒரு நாலு லைன் தெரிஞ்சுன்னு வந்துடுவோம் அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வாங்க ஹோ சி மின் எயிட்டீன் நைன்டி டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறில் பிறந்து ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் செத்து போனவர் ஹோச்சி மின் பிறந்தது டோங் கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் ஹோச்சி மின் இருபத்தி ஓரு வயசாக இருக்கும் போதே ஈரோப்புக்கு போனார் எங்கே இருந்து இண்டோ சைனாவிலேருந்து லண்டனில் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் சமையல்காரராக வேலை பார்த்து பிற்பாடு பாரிஸுக்கு போய் பாரிஸ் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து எங்களுக்கு வியட்நாம் மக்களுக்கு எங்களுக்கு விடுதலை வேணும்னு கோஷம் போட்டார் அது மட்டும் இல்லை ஹிஸ் ஆர்டிகிள்ஸ் இன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி த பேம்ப்லெட் செய்தித்தாள்களில் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதினார் பேம்ப்லெட் துண்டு பிரசவங்களை வெளியிட்டார் ஃப்ரெஞ்சு காலநிலிசமான் ட்ரையல் எங்களை ஃப்ரெஞ்சு வந்து எப்படி அடிமைப்படுத்தியிருக்குதுன்றதை வெளியே காமிச்சார் இல்லைங்களா இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இ பிகேம் ஏ ஃபவுண்டர் மெம்பர் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஃப்ரெஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு தலைவராக இவர் ஆனார் இல்லைங்களா ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு மாஸ்கோவுக்கு போனார் அங்கே வந்து எப்படி வந்து கலவரம் பண்ணுறது கிளர்ச்சி பண்ணுறது ரெவல்யூஷனரி டெக்னிக்ஸ் அதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி இருபத்தி புரட்சிகர இளைஞர் முன்னணியை ஆரம்பித்து வியட்நாம் விடுதலைக்காக பாடுபட்டார் இவர் தான் ஹோ சி மின் ஆச்சுங்களா இப்போ வாங்க விஷயத்துக்கு வரும் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் வியட்மின் இப்போது இந்தோ சைனா மக்கள் எங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே இல்லையா அப்படின்னு கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்த போது அந்த இந்தோ சைனாவில் இருந்த ஒரு முக்கியமான கட்சி வியட்நாம் நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டி ஆச்சுங்களா இந்த வியட்நாம் நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டி எப்போ ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் ஆரம்பித்தாங்கப்பா இதில் வந்து நல்ல ஒரு பணக்கார மக்களும் இருந்தாங்க மிடில் கிளாஸ் மக்களும் இருந்தாங்க இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் த வியட்நாமி சோல்ஜர்ஸ் மியூட்டினைடு அண்ட் தெராஸ் ஏ ஃபெயில்டு அட்டம்ப்ட் டு அசாசினேட் த ஃப்ரெஞ்சு கவர்னர் ஜெனரல் இந்த கட்சிக்காரங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்மளை ஃப்ரெஞ்சுக்காரன் அடிமையாக வச்சுருக்கிறானே நம்ம எத்தனை நாள் தான் அடிமையாக இருக்கிறது இந்த ஃப்ரெஞ்சு கவர்னர் ஜெனரலை போட்டு தள்ளிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெஞ்சு க கவர்னர் ஜெனரலை சாகடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க வியட்நாம் கட்சிக்காரங்க ஆனால் அந்த முயற்சி தோல்வியிலே முடிந்தது என்ன இருந்தாலும் ஃப்ரெஞ்சு கவர்னர் ஜெனரல் போய் அவ்வளோ சீக்கிரம் சாவடிக்க முடியுமா இல்லையா உடனே வியட்நாமில் இருந்த அதான் இண்டோ சைனா வியட்நாம் வியட்நாமில் இருந்த விவசாயிகள் கொதித்து எழுந்தார்கள் இல்லைங்களா கலவரத்திலே இறங்கினார்கள் ஆனால் ஃப்ரெஞ்சு கவர்மெண்ட் பார்த்தது அட்டை கலவரமாக பண்ணுற என்ன பண்ணுறேன்பான்னு சொல்லி அத்தனை பேரையும் தாக்கினார்கள் இதுக்கு ஒயிட் டெரர் வெள்ளை பயங்கரவாதம் அப்படின்னு பேர் கலவரத்தில் ஈடுபட்ட ஆயிரக்கணக்கான போராளிகள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆச்சுங்களா ஆஃப்டர் த ஒயிட் டெரர் இந்த வெள்ளை பயங்கரவாதம் ஒயிட் டெரருக்கு பிறகு ஹோ சி மின் இப்போ நம்ம கொண்டாந்து முன்ன பார்த்தோமே அவர் ஹோ சி மின் மாஸ்கோவிலிருந்து திரும்பி வந்தார் சைனாவுக்கு போய் வந்தார் இந்த சூழ்நிலையில் ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஜெர்மனியாலே தோற்கடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்
அங்கே ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் வியட்நாம் ஆர் வியட்மின் வியட்மின் என்கிற ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்தார் இது அவருக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது ஆச்சுங்களா அடங்கி கிடந்த இந்தோ சைனா மக்களை ஒரு விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஹோ சி மின் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் புரியுதா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நாம் இண்டோ சைனாவில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தோம் இப்போ நம்ம சொந்த தாய்நாட்டில் என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம் டி காலனைசேஷன் இன் இந்தியா இல்லைங்களா காலனி ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக இந்தியாவில் நடந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் டயாச்சியின் ப்ரொவின்சஸ் இரட்டை ஆட்சி முறை டயாச்சினா ரெட்டை ஆட்சின்னு அர்த்தம் அது என்ன சார் ரெட்டை ஆட்சி முறைன்னு கேட்டிங்கனாக்கா பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்மளை அடிமையாக வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தெரியும் அது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்திய இந்தியர்கள்கிட்ட சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து உங்களை சுதந்திரம் கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் வந்து இங்கே ஆட்சியை பண்ணி தான் இருப்போம் நீங்கள் அதாவது இந்தியர்கள் நீங்கள் வேணும்னா மாநிலங்களில் ஒரு சட்டசபை தேர்தல் நடத்தி அதில் வேணால் நீங்கள் முதலமைச்சராக ஆயிக்கிங்க அதுக்கு வேணால் உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறோம் ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு எங்கள் கிட்ட தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ்காரங்க சொன்னாங்க ஆச்சுங்களா இதை நம்ம இந்தியர்கள் ஏற்றுனாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏற்றுக்கவே இல்லை இந்தியர்கள் கேட்டது என்ன முழுமையான சுதந்திரம் நான் பாதி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க அதை இந்தியர்கள் ஏற்றுக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் சுதேசி மூமெண்ட் சுதேசி இயக்கம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சதுப்பா அதனால் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ரெட்டை ஆட்சி முறையை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இது அவுட் பிரேக் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் பிராட் அபவுட் ரேப்பிட் பொலிட்டிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் அரசியல்லையும் பொருளாதாரத்துலேயும் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இல்லைங்களா இன் நைன்டீன் நைன்டீன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் அட் டயார்ச்சி இப்போ நான் என்ன சொன்ன மாதிரி ரெட்டை ஆட்சி முறையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்னு ஒரு சட்டம் போட்டு பிரிட்டிஷ்காரங்க கொண்டு வந்தாங்க அதன்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பிரிட்டிஷ்காரங்க கிட்ட தான் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேணால் நம்ம இந்தியர்கள் போனால் போகுதுன்னு வச்சுருக்கலாம் இதை பார்த்து யாராவது இந்தியர்கள் இதை ஏற்றுனாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஏற்றுக்கவே இல்லை த இண்டியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ரிஜெக்டடு ரிஜெக்டட்னா ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது டயார்ச்சி அண்ட் டிசைடட் டு பாய் காட் த லெஜிஸ்லேச்சர் இந்தியர்கள் பார்த்தாங்க இந்தியன் இந்தியர்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரே கட்சி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அந்த காலத்தில் அவங்க சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து சட்டசபையே வேணாம் எலெக்ஷனும் வேணாம் நீங்கள் இந்த ரெட்டை ஆட்சி முறையும் வேணாம் எங்களை விட்டுங்க போனாங்க இப்படியே நடந்துடுறோம்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆச்சுங்களா இது நடந்தது அடிமை காலத்தில் அதுக்கடுத்து லேக் ஆஃப் மெஷர்ஸ் டு இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் இந்தியா இந்த காலகட்டத்தில் தான் சுகர் ஃபேக்ட்ரி சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி கெமிக்கல்ஸ் ஃபேக்ட்ரி இதுக்கு வந்து ஒரு சில சலுகைகளை கொடுத்தாங்களே தவிர பிரிட்டிஷ்காரங்க வேறு எந்த விதமான மாற்றங்களும் பிரிட்டிஷ்காரங்க செய்யலை அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில தொழிற்சாலைகளுக்கு என்னென்ன செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டெக்னிக்கல் அட்வைஸ் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை எஜுகேஷன் கல்வி அறிவு இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆனால் இதை பிரிட்டிஷ்காரங்களோட கம்பெனியே இந்த அறிவெல்லாம் ஏற்றுக்கல இல்லைங்களா நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியுங்க விட்ருங்க அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ்கார கம்பெனிகள் பிரிட்டிஷ் என்டர்பிரைசஸ் வேர் அப்போஸ் டு திஸ் இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவங்க பாட்டுக்கு வந்து முழுமையான சுதந்திரத்தோட இங்கிலீஷ் கம்பெனிக்காரங்க வந்து இங்கிலீஷ் கம்பெனியை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடு பாருங்கள் இம்பேக்ட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆன் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் டிப்ரெஷன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பொருளாதார பெருமந்தம் அது இந்திய விவசாயத்தை எப்படி பாதிச்சுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மிக மோசமான அளவில் பாதித்தது இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டிஜினியஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் இதனால் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா எப்படி பாதிச்சுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து அவ்வளோ ஏமாளிகள் அல்ல புத்திசாலிகள் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இங்கிலீஷ்காரங்க அவங்க நாட்டில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை எல்லாம் நம்ம நாட்டு பக்கம் திருப்பி விட்டாங்க இல்லைங்களா இதனால் என்ன ஆச்சுங்க இங்கே விளைஞ்ச விவசாய பொருள்களை குறைஞ்ச விலை கொடுத்து வாங்கிக்கினாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆனால் இந்த நிலத்துக்கு இந்திய விவசாயிகள் கொடுக்க வேண்டிய குத்தகை தொகை ரெண்டு மடங்காக ஆனது ஆச்சுங்களா பிரிட்டிஷ்காரங்க எவ்வளோ புத்திசாலி பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட விளைஞ்ச விலை பொருளை குறைஞ்ச விலை கொடுத்து வாங்கிக்கின்னு நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க குத்தக வேலையை ரெண்டு பங்கு ஆக்கிட்டாங்க ஃபார்மர்ஸ் டு த ஸ்டேட் டபுள் ரெண்டு பங்கு ஆக்கிட்டாங்க இதனால் என்ன ஆச்சுங்க த கிரேட் ஃபால் இன் ப்ரைஸஸ் ப்ராம்டட் இந்தியன் நேஷனலிஸ்ட் டு டிமாண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் த இன்டர்னல் எக்கானமி உள்நாட்டு பொருளாதாரம் இந்திய
இந்த சட்டப்படி லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய அதிகாரத்தை கொடுத்தாங்கப்பா இல்லைங்களா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெட்டை ஆட்சி முறையில் நம்ம மாநில அரசாங்கத்துக்கு நிறைய அதிகாரங்களை கொடுத்தாங்க கொடுத்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு எலெக்ஷன் நடந்தது காங்கிரஸ் கட்சி அப்போ இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெற்றது ஆச்சுங்களா வெற்றி பெற்றது சரிங்க ஆனால் அந்த காலகட்டம் தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்தது இரண்டாம் உலக போர் வந்தது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்தியா வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் கிட்ட அடிமையாக இருந்தது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ பிரிட்டிஷ்காரங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் இரண்டாம் உலக போரில் அவங்க கலந்துக்க போனாங்க அப்படி போகும்போது அவங்க மட்டும் தானே போகணும் இந்தியர்களை கேட்காம இந்தியர்களையும் சேர்த்து கூப்பிட்டு போட்டாங்க போருக்கு இது எந்த வகையில் நியாயம் கேட்டாக்கா ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டாக்கா பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஈஸியாக இந்தியர்கள் எங்களுடைய அடிமைகள் இவங்கள நாங்கள் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நாங்கள் சண்டைக்கு போனால் நீங்களும் வந்தால் அவனும் வாங்கடான்னு கூப்பிட்டு போட்டாங்க ஆச்சுங்களா வித்தவுட் கன்சல்டிங் த பாப்புலர் காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இல்லைங்களா இங்கே ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது மாநில அரசாங்கம் காங்கிரஸ் கட்சி ஜெயிச்சிருக்குது இதை கலந்து ஆலோசிக்காமல் பிரிட்டிஷ்காரங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் தார்மாராக போய் கலந்துனாங்க நம்மளையும் கூட்டம் போட்டாங்க இதனால் கோபமடைந்த காங்கிரஸ் கட்சி மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்தது ஆச்சுங்களா ராஜினாமா செஞ்சு தன்னுடைய எதிர்ப்பை பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு காமிச்சாங்க ஆனால் அதை பிரிட்டிஷ்காரங்க ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கவே இல்லை இல்லைங்களா நீ எதனா பண்ணிப்போ போரில் என் கூட கலந்துக்க வாழ்னு சொல்லி கூட்டம் போட்டாங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் புரியுதுனா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் ஆன்டி கலோனியல் மூமெண்ட்ஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா இப்போ நம்மலாம் எங்கே போக போகிறோம் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போக போகிறோம் வாங்க எல்லாம் கும்பலாக ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போயிடுவோம் காலனைசேஷன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா ஆஃப்ரிக்கன் கோஸ்ட் லைன் ஹேட் பீன் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் இன் த சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி அண்ட் எ ஃபியூ யூரோப்பியன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஹேட் கம் அபவுட் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தான்ப்பா ஆஃப்ரிக்கான்னு ஒரு இடம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அங்கே வந்து ஒரு சிலர் குடியேற ஆரம்பித்தார்கள் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஆச்சுங்களா இன்டீரியர் ஆஃப்ரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்னோன் டு த அவுட் சைடு வேர்ல்டு அன்டில் த லாஸ்ட் குவார்ட்டர் ஆஃப் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய கடைசி பகுதி வரைக்கும் ஆஃப்ரிக்காவனுடைய உள்பகுதி எப்படி இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆஃப்ரிக்கானா எங்கேருந்து தெரில இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு காலத்தில் ஆஃப்ரிக்கா பிற்பாடு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் மெது மெதுவாக வந்து ஆஃப்ரிக்காவுக்குள்ள அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடியேற ஆரம்பித்தார்கள் பெர்லின் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நடந்த மாநாட்டில் ஆஃப்ரிக்காவில் போய் யார் வேணாலும் குடியேறலான்ற மாதிரி ஒரு சட்டம் போட்டாங்க இதனுடைய விளைவாக பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆஃப்ரிக்காவுக்குள்ளே நுழைந்தார்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்களாம் எந்த நாட்டுக்குள்ளேயும் கபால் நுழைஞ்சிருவாங்களே இந்தியாவில் நுழைஞ்ச மாதிரி அந்த மாதிரி ஆஃப்ரிக்காவுக்குள்ளேயே நுழைஞ்சிட்டாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு சிக்கல் இருந்தது ஆப்பிரிக்க நாட்டு பழங்குடியின மக்களுக்கு போயர் அப்படின்னு பேர் என்ன பேர் அது போயர் பிஓஇஆர் இந்த போயர்னு பேர் இந்த போயருக்கும் பிரிட்டிஷுக்கும் நடுவில் சண்டை வந்தது அதுக்கு பேர் தான் போயர் வார்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுது அவங்களுக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஆப்பிரிக்காவுடைய பழங்குடி மக்கள் போயர் அவங்க அங்கேயே பிறந்தால் அங்கேயே வளர்ந்தவங்க ஆனால் அந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க தேவையில்லாமல் ஆப்பிரிக்காவுக்குள்ள போய் நுழைஞ்சி அங்கே உள்நாட்டிலே இருந்த குடிமக்கள் போயர் கூட சண்டைக்கு போனாங்கப்பா இதுக்கு பேர் தான் போயர் வார்ஸ்னு பேர் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு இப்போ போயர் வார்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம்ப்பா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு நாலு பகுதியை நாம் உங்களுக்கு சுற்றி பார்க்கற போகிறோம் இப்போ ரெண்டு பகுதிகளோட பேர் நேட்டால் ஒன்று கேப் காலனி இன்னொன்று இந்த நேட்டாலும் கேப் காலனியும் பிரிட்டிஷ்காரங்க பிடிச்சி வச்சுருந்த ரெண்டு இடம் ஆச்சுங்களா அதே மாதிரியே இன்னும் ரெண்டு இடம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ட்ரான்ஸ்வால் அப்படின்னு ஒன்று ஆரஞ்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒன்று இந்த ரெண்டு இடமும் ஆஃப்ரிக்காவனுடைய பழங்குடி மக்கள் போயர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சொந்தமான இடம் புரியுது அவங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்காரங்க பிடிச்சி வச்சுருந்த இடங்கள் ரெண்டு நேட்டால் ஒன்று கேப் காலனி ஒன்று ஆஃப்ரிக்க பழங்குடி மக்கள் போயர்கள் பிடிச்சி வச்சுருந்த இடம் ட்ரான்ஸ்வால் ஒன்று ஆரஞ்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஒன்று ஆச்சுங்களா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் எப்பயுமே ஒத்து வராது ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா போயர் இன மக்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கும் என்றைக்குமே ஒத்து வரலப்பா இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தாறாம் வருஷம் போயர்கள் பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்கள ட்ரான்ஸ்வால் பகுதி அந்த ட்ரான்ஸ்வால் பகுதியில் பூமிக்கு அடியில் தங்க சுரங்கம்
போயரை கேட்காமையே போயரோட பகுதிக்குள்ளார பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து குடி மூர்த்தனமாக செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அடியில் தங்கிறது எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு சொல்லி இதை தெரிஞ்சுக்கின்ன போயர்கள் என்ன பண்ணாங்க அட பாவிங்களா எங்களை கேட்காம ஏண்டா எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வந்தீங்க நீங்கள்லாம் வந்து உட்லேண்டர்ஸ் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் போங்க வெளியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தாங்க பிரிட்டிஷ்காரனா அசைவாங்க இந்த அசைவே இல்லை போயர்கள் என்ன பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ்காரனை துரத்துறதுக்காக எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே நீ வந்துட்டல்ல உனக்கு வரி அதிகமாக போடுறான்னு சொல்லி வரி அதிகமாக போட்டாங்க போயர்கள் பிரிட்டிஷ்காரன் மேலே இப்போ பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு கோபம் வருமா வராதா நாங்கள் வந்து ஏதோ இங்கே இருக்கிறோம் வரி போடுறியா வரி சொல்லி பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வரியை கட்டமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா உடனே போயர்களுக்கு கோபம் வந்தது கையிலே ஆயுதத்தை எடுத்து கொண்டார்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு எதிராக சண்டையை தொடங்கினார்கள் ஆச்சுங்களா எயிட்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் நாட் டூ வரைக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மூன்று வருஷங்கள் போயர்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கும் நடுவில் போர் நடந்தது ஆரம்பத்தில் போயர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அது ஒரு பெரிய விஷயம் பிரிட்டிஷ்காரங்க பார்த்தாங்க அட எங்களையா நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்லி வலு கொண்டு மட்டும் சண்டையில் இறங்கினார்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இவங்களுடைய தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் போயர்கள் போரில் தோற்று போனார்கள் ஆச்சுங்களா பிரிட்டோரியா என்கிற பகுதியை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கைப்பற்றி கொண்டார்கள் ஆனாலும் போயர்களுக்கு ஆத்திரம் ஆட்டங்களை த போயர்ஸ் டுக் டு கொரில்லா ஃபைட்டிங் கொரில்லா ஃபைட்டிங்னா மறைஞ்சிருந்து தாக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வருஷம் மறைஞ்சிருந்து தாக்கி பார்த்தாங்க போயர்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்களை பிரிட்டிஷ்காரனா அசைவான் எங்கெங்கெல்லாம் போயர்கள் மறைஞ்சிருந்து தாக்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் போட்டு போயர்களை போட்டு அடி ஷாத்சான் சாத்தனானுங்க இல்லையா சித்திரவதை செய்கிறதுக்குன்னே ஒரு சில இடங்களை வச்சுருந்தாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க அந்த இடங்களில் போயர் என பெண்களையும் குழந்தைகளையும் போட்டு தாக்கு தாக்குன்னு தாக்குனாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க உணவை கொஞ்சமாக கொடுத்தாங்க மருத்துவ வசதி செஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை இதன் காரணமாக போயர் என மக்கள் இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் அநியாயமாக செத்து போனார்கள் ஆச்சுங்களா இனிமேல் போயர்களை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு பிரிட்டிஷ்காரங்க சந்தோஷப்பட்டாங்க போயர்கள் ஓய்ஞ்சிட்டாங்க இல்லையா த பிரிட்டிஷ் அனக்சிடதி டூ போயர் ஸ்டேட்ஸ் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் நினைச்சது சாதிச்சிட்டாங்கப்பா போயர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ரெண்டு பகுதிகளையும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் பிடித்து கொண்டார்கள் ஆனாலும் பிரிட்டிஷ்காரன் நேர்மையாக இருக்கிற மாதிரி நடித்தான் என்ன சொன்னாங்க போயர்ஸ் கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுங்களா சொன்னபடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் டிரான்ஸ்வாலுக்கும் ஆரஞ்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட் என்கிற ரெண்டு போயர் பகுதிகளுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் சுதந்திரம் கொடுத்தார்கள் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி ஒம்பது பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் சட்டப்படி பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆப்பிரிக்கன் அந்த ரெண்டு பகுதிகளுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்தார்கள் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி பத்தில் யூனியன் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கேம் இன் டு பீயிங் இன் மே நைன்டீன் டென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுதலை அடைய ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆச்சுங்களா இந்த போயர்ஸ் யாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா டச்சு நாட்டுக்காரருடைய வழியிலே வந்தவர்கள் இவங்க பேசக்கூடிய மொழி வந்து ஆப்ரிக்கான்ஸ் அப்படிங்கிற மொழியை அவங்க வந்து பேசினிருந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ போயர் வார்ஸ் இப்படியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தது புரியுது அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடு பாருங்கள் நேஷ்னலிஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்த அரசியலை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவோம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பா ரெண்டு கட்சி தான் முக்கியமான கட்சி மெயின் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஒரு கட்சியோட பேர் செகண்ட் லைன் பாருங்கள் யூனியனிஸ்ட்டு பார்ட்டி யூனியனிஸ்ட்டு பார்ட்டி அது பிரிட்டிஷ்காரங்க நடத்தின்னு இருந்த கட்சி ரெண்டாவது இன்னொரு கட்சி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்ட்டி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கட்சின்னு நடத்தும் அது வந்து போயர்கள் அந்த உள்நாட்டு குடிமக்களோட கட்சி ஆச்சுங்களா நல்லா கவனிங்க இதில் போத்தா என்பவர் ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தார் அந்த போத்தா யாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா போயர்கள் கட்சியை சேர்ந்தவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்ட்டி அவர் என்ன பண்ணிட்டார் பார்த்தார் நாம் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கட்சியில் இருந்தாலும் பிரிட்டிஷ்காரங்களை எதிர்த்து நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேறு வழி இல்லாமல் பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட சமாதானமாக போயிடுவோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டார் அந்த போத்தா வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க கட்சியான யூனியனிஸ்ட் கட்சி கூட சமாதானமாக போயிட்டார் ஆச்சுங்களா சமாதானமாக போனதை பார்த்துன்னு இந்த போத்தா கட்சியிலேயே இன்னொருத்தர் இருந்தார் அவர் பேர் வந்து ஹெர்சாகுன்னு பேர் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் போத்தா கிட்ட சொல்லி பார்த்தார் சார் சார் பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட ஒத்துமையாக போகாதீங்க ஆயிரம் இருந்தாலும் அவங்க நம்ம எதிரிங்க அவங்க கூட போய் ஏன் நீங்கள் ஒத்துமையாக போகிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டார்
இதை கேட்டு ஹெர்சாக்கு கோபம் வந்து நேஷ்னல் பார்ட்டின்னு ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் தேவையாதெல்லாம் தனி கட்சி ஆரம்பித்து நாற்பத்தி நாலு தொகுதியில் ஜெயிச்சும் போட்டார் இல்லைங்களா இப்போ போத்தா பார்த்தார் ஆட நீ ஜெயிச்சியா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் பாருன்னு சொல்லி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்ட்டி அதுக்கு புது தலைவர் வந்துட்டார் இப்போ ஸ்மட்ஸ் போத்தா போய் சேர்ந்தார் ஸ்மட்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் புது தலைவர் வந்தார் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி கூட போய் சேர்ந்தே போட்டார் இனிமேல் ரெண்டு கட்சி கிடையாது நீங்களும் நானும் ஒன்று தான் சொல்லி ஒரே கட்சியாக சேர்ந்துட்டார் யார் ஸ்மட்ஸ் இப்போ அவருக்கு வந்து மெஜாரிட்டி கட்சிச்சு ஸ்மட்ஸ் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக ஆகிவிட்டார் ஆச்சுங்களா இதை கேள்விப்பட்ட அந்த ஹெர்சா கட்சிக்காரங்க சும்மா இருப்பாங்களா ரேசிஸ்ட் பாலிசி அகேன்ஸ்ட் த பிளாக்ஸ் கலவரத்தில் இறங்கினார்கள் கருப்பர்களுக்கு எதிரான கலவரத்தில் இறங்கினார்கள் இல்லைங்களா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற மக்கள்லாம் கொஞ்சம் கருப்பாக இருப்பாங்க அதனால் அவங்கள பிளாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ் டு கன்ஃபைன் த நேட்டிவ் ரெசிடென்ஸ் டு செட் இன் பார்ட் ஆஃப் டவுன்ஸ் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சட்டப்படி இனிமேல் வந்து யாரும் கருப்பர்களுக்கு நிலம் வாங்குகிற சுதந்திரம் இல்லை ஆச்சுங்களா இம்பாசிபிள் ஃபார் த பிளாக்ஸ் டு அக்வயர் லேண்ட் இன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆப்பிரிக்காவில் இடம் வாங்குகிற உரிமை கருப்பின மக்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எலெக்ஷன்ஸ் வேர் ஒன் பை த நேஷ்னல் பார்ட்டி வித் சப்போர்ட் ஆஃப் த லேபர் மூமெண்ட் கம்போஸ்ட் மெயின்லி ஆஃப் ஒயிட் மைனர்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நேஷ்னல் பார்ட்டி வெற்றி பெற்றது இதனுடைய விளைவாக த ஆக்ட் பாஸ் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரிவென்டட் பிளாக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஒர்க் அண்ட் ஃப்ரம் ஜாயினிங் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் கருப்பின மக்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கோ யூனியன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கோ உரிமை இல்லை என்கிற நிலைமை ஏற்பட்டது ஆச்சுங்களா ஓட்டிங் ரைட் டு பிளாக்ஸ் வாஸ் அபாலிஷ்டு கருப்பின மக்கள் ஓட்டு கூட போடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தார்கள் நேட்டிவ் பிளாக்ஸ் சஃபர்ட் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் அங்கே இருந்த ஆப்பிரிக்க பூர்வீக குடிமக்கள் கருப்பின மக்களுக்கு சோசியல் சமுதாய ரீதியாக எக்கனாமிக் பொருளாதார ரீதியாக பாலிடிக்ஸ் அரசியல் ரீதியாக எந்த விதமான உரிமைகளும் இல்லை என்கிற ஒரு முடிவு கொண்டு வரப்பட்டது ஆச்சுங்களா கருப்பாக இருக்கிறது ஒரு குத்தமாக அதனால் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து அந்த கருப்பின மக்களுக்கு சோசியல் எக்கனாமிக் பாலிடிக்ஸில் எந்த விதமான சுதந்திரமும் இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது என்ன சார் இது அப்போ கருப்பின மக்களை காப்பாற்றத்துக்கு யாருமே இல்லையா ஆப்பிரிக்கா இப்படியே தான் போயிடுச்சா அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன ஆச்சு அவங்கள காப்பாற்றத்துக்கு யார் வந்தாங்க அப்படின்றதையெல்லாம் நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் இந்த பகுதியோடு நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் முடிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு பெரிய லெசன்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அவர் தான் நெல்சன் மண்டேலா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்த ஒரு மாவீரன் அந்த நெல்சன் மண்டேலாவோட வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நம்ம இன்னும் ஆஃப்ரிக்காவில் தான் இருக்கோம் ஆச்சுங்களா மண்டேலாவை பார்த்துட்டு தான் ஆஃப்ரிக்கா விட்டு வெளில வர போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இது வரைக்கும் நடத்தந்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது சொன்னால் நீங்கள் வந்து தாராளமாக கேட்கலாம் ஓகேங்களா சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெல்சன் மண்டேலாவோடு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறோம்ப்பா ஓகேங்களா தேங்க்யூ